so in this video I just want to share my personal relationship with plants and ethiogens in particular I grow these plants out of uh, personal interest for better better sustainability and personal use I see these plants as physical manifestations of God be that what you think of God but I see this as my religious practice and I will never supply dry material nor extracts of the sacrament in Brazil, there's ayahuasca cults, there's the Santo Dami and Union Vegetal. In the Northeast, there's the cult of Jurema, which is the Mimosa root. And around the world, there's various different religious religions that have sacred plants or masters as a sacrament or a religious practice for their either communion with God or relationship with God and for me personally I believe that these are all manifestations of God and they should be treated with respect I do not agree with the use of drugs and any use that I do is strictly religious and on the basis of my scientific experiments be it burning or growth hormones different growing techniques and harvesting techniques similar to how I did my proof of concept harvesting style these are all in a measure of improving sustainability for harvest and also sustainability for self-cultivation. Uh, again, I personally will not be mass producing anything since I think that everyone should cultivate their own in this long journey of cultivation you get a sense of connection with the plant similar to meditation or prayer many people that cultivate lafalfa for example they for the most case most of them will never actually consummate the sacrament And that's their choice. There's nothing wrong with that. Others do it for financial gain. Again, there's nothing wrong with that. Where God would be providing you with what you need. There are some that abuse this and make it to, to gain on top of newer growers or people that have interest in the plant itself and I, I don't agree with that but again it is what it is many people that start need to start somewhere so unfortunately some people will always fall victim to that in the future I may provide seeds for personal cultivation of these plants, be it Lophophora, Astrophytum, uh, Ahaia, which is uh, Psychotria verdis, Jugabi, which is the Capi, and a few other plants. So I'm just sharing my personal beliefs. Again, this is for personal consumption only and the 
some people might say that burning it or treating it the way I do is not exactly right since I believe these are physical manifestations of God however through experimentation and self-realization and other practices this is how we better understand the plant and ourselves and through these experiments at least for my personal journey I feel I'll have a better understanding of the best practice for cultivation so each person has their own reasons for cultivating some are simply to get high others are for the beauty others are financial purposes I'm just stating that my personal reasons are a religious belief that all the plants that are used religiously around the world through different different practices they are all open for cultivation and one doesn't supersede the other and there are also many teacher plants that aren't even uh, psychoactive but are considered masters by their indigenous groups or their history so yeah this isn't like my typical videos but I'm gonna make this my intro video just so that it's clear on my intent also any any extracts that I do is purely for uh, scientific purposes to determine if any cultivation method is superior to the other again I will never sell to anyone or provide to anyone uh, material for consumption everyone that decides to do so does so for their own own volitions own, own volition everyone that does so does it on their own accord I do not promote this I do not tell anyone that this is a cure for anything there are papers on different effects like with Cappy with the benefits but again I'm not here to promote the use of this but simply sharing my growing experience so even without the actual consumption of the sacrament I have a daily relationship and I guess you could say time of meditation where I take a daily photo and just stay a few minutes in all and noticing small differences in its daily growth of the plants Então esse vídeo é diferente dos outros meus. Eu só tô usando esse vídeo para esclarecer o meu ponto de vista de nessas plantas espirituais que tem, seja o alfalfa, a rainha, o cipó, o jagube ou qualquer outra planta medicinal que eu tenho no meu jardim eu pessoalmente vejo essas plantas como a manifestação físico de Deus qualquer uso que eu faço é religioso e não é limitado a uma a uma planta que Deus se manifesta 
em diferentes formas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, é, duas grandes igrejas de Ayahuasca, que tem a Santo Dami e a Reunião do Vegetal. No Nordeste tem o culto de Jurema, a Jurema Preta, a Mimosa. No México tem México e América Sul, onde estão os indígenas lá, os índios. Eles usam o Lufafora e vários outros regiões e cantos do mundo têm diferentes usos, como o Rastafarians e outras tribos africanas também têm as plantas deles, como a Iboga. Para mim, eles são tudo representação de, de Deus, são tudo tratados como um sacramento para comunhão, com, conversar ou comunicar com Deus em oração. Eu, pessoalmente, cresço todas as minhas plantas para uso consumo próprio ou simplesmente como um, uma forma de disciplina, oração, meditação no cultivo. Como você está vendo, aqui já estou em dois anos, as plantas continuam pequeno e é uma dedicação a vida toda que demora essas plantas tudo para crescer e se chegar ao ponto de virar um, um sacramento para o sul. Essas plantas aqui demoram 5 a 10 anos a chegar a um tamanho adulto e precisa vários e muitas pessoas que cultivam isso aqui ao redor do mundo eles nunca vão consagrar e usar o sacramento para o uso deles religiosos a maioria de pessoas que crescem sabe o tempo que demora a dedicação e a fim eles não chegam a utilizar e simplesmente crescem já outros crescem por o fim de bens financeiros eu pessoalmente nunca vou crescer por esse fim eu posso até vender alguma muda um ou duas para um iniciante ou sementes também para o cultivo próprio seja da lufófora do astrofaira da rainha do cipó e algumas outras plantas que eu tenho no meu jardim E só isso, eu só estou querendo esclarecer, todas as minhas plantas são de consumo próprio, por fins religiosos, que eu creio que são tudo manifestação física de Deus. Se você seguir meu canal, você vê que eu faço vários experimentos, seja de diferentes formas de cultivação, como semi-hidropônico, experimentos com hormônio de planta e também experimentos de cultivo diferente e até de danos, seja de só excesso ou até de queimar as plantas, que eu já fiz alguns. E fazer esses experimentos, algumas pessoas podem achar errado, podem achar que não, fazer, não faria isso com o que eu creio que é Deus. Porém, através disso, é como nós temos um melhor entendimento e, através disso, nós também desenvolvemos métodos melhores de esse autossuficiente de crescimento próprio, seu próprio cultivo. Nós entendemos melhor certos métodos de cultivar melhormente e tem um melhor conhecimento da planta e de nós mesmos através desses processos. O cultivo dessas plantas aqui demora muitos anos e eu uso a minha atenção diariamente como uma forma de meditação, de oração para chegar mais próximo a essas plantas. Eu pessoalmente nunca vou, de novo, eu nunca vou vender ou promover o uso dessas plantas. Cada um faz o seu próprio pesquisa, estudo. Eu não promovo, eu não estou pro, promovendo o uso das plantas em qualquer sentido. 
Isso aí é um, uma comunicação própria que você faz com, com Deus através da oração e tudo. Isso é a sua decisão. Qualquer benefício que tem, tem científicos de papel, mas eu não estou insinuando que tem nenhum benefício. E eu nunca vou vender o material seco para uso. Eu nunca vou também vender chás ou estrantes. Essas plantas sagradas que eu tenho no meu jardim. Qualquer uso, qualquer material seco ou estrantes que tem seria para uso pessoal, cons consumo e por fins religiosos, como minha comunicação com Deus que se manifesta ao redor do mundo em várias religiões através das plantas o... esse vídeo é diferente dos outros mas só queria esclarecer o meu pessoal conexão com minhas plantas e esclarecer que se eu, se eu vender com planta vai ser mudas para o iniciante tem interesse, seja petônico, para colecionar, ou alguma conexão, conexão religiosa que tem através das plantas também. Afim, eu só vou vender algumas mudas ou sementes no futuro, mas o primário razão é só, de, só compartilhar o meu estilo de crescimento e qualquer experimento que eu faço para do melhor entendimento das plantas e ajudar todo mundo com a alta sustentabilidade de seu próprio cultivo que eu creio que todo mundo devia ter seu próprio cultivo uh, recentemente eu acho que umas pessoas usam só por vins financeiros fins financeiros Deus é bom que ajuda nós, os que precisa alguma ajuda, seja os que são nas áreas nativas, que ajuda nós a ter a nossa alimentação e nossa ajuda financeira também através da venda dessas plantas mestres. Isso não é o meu destino, mas somente o autoconhecimento e o melhor entendimento do cultivo dessas plantas através de experimentos como, como eu falei antes então bem só esclarecendo e querendo compartilhar aí o meu minha relação com minhas plantas e meu cultivo e até assim o próprio consumo da, do sacramento eu gasto alguns minutos todo, todo dia em uma forma de oração ou meditação batendo a foto das, das plantas diariamente e gastando também um pouco de tempo a mais só apreciando a, a beleza e as mudanças diárias das plantas não é só em ter que você vai consumir e até só o crescimento também seria uma forma de expressão religiosa, só em ter a planta, até se não necessariamente é para o próprio consumo.